Soalan 14. Three wooden blocks are connected by a rope of negligible mass are being dragged by a horizontal force F. So ini menunjukkan ada ada external force. Suppose that the external force is 1000 Newton, M1 is still 3 kg, M2 is 15 kg and M3 is 30 kg, determine the acceleration of the block system. Now to determine the acceleration of the block system, now we know that mass 1, M2 and M3 are connected together. So all the masses are moving with the same acceleration to the left. So we can consider M1 M2 and M3 as a system M. So if you consider this as the system, the only force acted on the system is F, external force. And then I have the normal force of the system and the weight of the system. Now, since the acceleration is to the left, therefore, we can apply Newton's second law, sum of F is equals to MA. In this case, the only force uh, acted in X component is F is equals to the mass of the system times the acceleration. And M Capital M is equals to M1 plus M2 plus M3. That's the total mass of the system times A. And we can substitute the value 1000. Okay, now I make a mistake. Negative 1000 because F is in the negative direction is equals to 3 plus 15 plus 30. time acceleration and we'll get acceleration is equals to negative 20.83 meter per second square now saya tak substitute negative sign uh, awal awal untuk acceleration tapi akhirnya saya akan dapat juga acceleration sama dengan 20.83 meter per second and that negative sign indicates that uh, the direction of acceleration is to the left. So that's for question A. For question B, calculate T1 and T2. We need to consider, okay, so in this case, we need to consider mass 1, mass 2, and mass 3 as a different system. So mass 1, satu system, mass 2, system yang lain, dan mass 3, juga system yang lain. So, kita tengok di sini, pada mass 1, kita ada normal force 1, weight 1, dan juga tension 1. Pada mass 2, kita ada tension 1, weight 2, normal force 2, dan juga tension 2. Pada mass 3, kita ada weight 3, normal force 3, tension 2, dan juga tak ada apa-apa dekat belakang ni. Okay. So, kalau kita lukiskan free body diagram bagi ketiga objek, yang sebenarnya... Uh, Kita dah lukiskan pada example 1. Example 5. Okay, tetapi direction dia lain. So, pada mass 1, kita ada F. And then N1. W1. Tension 1. Pada mass 2, kita ada normal force 2. Tension 1 juga. Okay, because tali yang sama. Okay. Tali 1. Okay. And then weight 2. And then tension 2, tali yang kedua. For mass 3, kita ada tali kedua. Weight 3. Normal force 3. Dan tak ada apa-apa. Now, semuanya kita represent sebagai dot. Yang kita nak cari dekat sini adalah T1. Dan juga T, T2. So, untuk tiga-tiga objek ini, semuanya bergerak dengan acceleration A ke kiri. Okay, so apa yang kita perlu buat sekarang ni, kita boleh apply Newton second law. Untuk cari T1, kalau kita tengok, it is easier untuk kita cari T1, okay, jika kita gunakan mass 1. Okay, sebab F kita ada uh, T1 yang kita nak cari. Tapi kalau kita guna uh, mass 2, kita ada dua unknown, T1 dan juga T, 
T2 uh, Jadi uh, susah sikit okay. Tapi untuk cek T2 kita boleh gunakan Mask 3 sebab ada satu-satunya saja uh, Mask kat sini uh, ya, Ada satu-satunya dia force yang unknown kat sini Yang ini Yang ini uh, T2 Okay So Kita come, uh, use uh, Newton second law Sum of F is equals to MA Untuk Mass 1 Okay Untuk mass 1 So this is mass 1 So the net force it, the, the object move in X component So we only consider the forces in X component So F Minus T1 Okay uh, Sorry Negative F plus T1 Is equals to M1 A is negative direction So negative So I have Negative 1000 Plus T1 Is equals to 3 times Okay Magnitude of A Adalah 20.83 Okay So saya akan dapat T1 Is equals to 9 137.51 Newton Cuba tekan dan cek jawapan saya betul Ataupun tidak Ok bagi T2 saya akan gunakan Free body diagram mass 3 Pasal Lagi senang sebab ada satu saja uh, Unknown force kat sini dan matematik ni pun akan lebih senang Tapi kalau nak pakai yang ni pun boleh juga Since kita dah tahu T1 so kita boleh cari T2 Tapi saya nak pakai mass 3 So sum of F X is equals to M A Now Negative T2 is equals to M Sorry, negative T2 is equals to M3 uh, A uh, Negative A So, negative T2 is equals to negative M3 Times the magnitude of acceleration adalah 20.83 Okay, negative saya dah masukkan jadi direction dia Okay, then T2 Saya akan dapat 624.9 Newton So, that's all for example 14 uh, Untuk soalan seterusnya Kita akan bincangkan example 15 Nah, saya harap Pembayar semua salin Setiap diagram Dan jika ada masalah Boleh tanya saya Di dalam kelas tutorial Sekian, terima kasih